హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలోని ఎట్రైలో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి ఎలా పోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనోడు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఒకసారి ఈరోజు ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందండి నిన్నటి ఆర్టికల్ ఒకటి చూద్దాం నిన్నటి ఆర్టికల్లో నిన్న లాస్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్లో లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఒకటి చెప్పారనమాట అంటే ప్రెసిడెంట్ హూ ప్రిజెంట్లీ డిస్రిగార్డెడ్ ఇన్యూమరబుల్ టెనెంట్స్ ఆఫ్ ద లా అని ఒక సెంటెన్స్ అని టెనెంట్స్ అంటే నేను పొరపాటున ఏదైతే ఆ యొక్క అద్దే ఉండే వ్యక్తి అని చెప్పాను అది రాంగ్ అండి నేను పొరపాటు చెప్పాను అది సో టెనెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సిద్ధాంతాలు అనమాట అంటే ఈ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆ సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఎన్నోసార్లు అంటే లెక్కలేనిసార్లు వాటిని దెబ్బతీసే విధంగా అంటే కూలదోసే విధంగా వ్యవహరించాడు అనమాట సో ఇక్కడ టెనెంట్ అంటే ఏంటి అంటే టెనెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక సిద్ధాంతం అనమాట నేను పొరపాటు నేను సరిగ్గా చూడలేదు అది సో అది నా మిస్టేకే సో ఎవరైనా కానీ మిస్గైడ్ అయ్యి ఉంటే సారీ ఒకసారి మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి నేను అంటే ఆర్టికల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఒకసారి చూడండి అది సో ఇక ఫస్ట్ ఈరోజు ఆర్టికల్లోకి వచ్చేస్తే కనుక టైమ్ టు అన్లాక్ అంటే ఇప్పుడు టైమ్ టు అన్లాక్ ఏంటంటే అంటే ఆ తాణం ఏదైతే ఉందో తీయాలి ఆ నిర్బంధాన్ని ఏదైతే గురి చేస్తుందో దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలని చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో అన్లాక్ అనగానే మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తాం కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ ఇప్పుడున్న యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఈ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఉద్దేశిందన్న మాట సో ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖునే దాని యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది తీసేసి సో దాన్ని రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రపాలిత రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విడకొట్టారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లడాక్ కానీ రెండు భాగాలుగా విడకొట్టారు అనమాట అప్పటి నుంచి అక్కడ పరి ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితుల గురించి చెప్తున్న ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం జే అండ్ కే కెన్ రిటర్న్ టు నార్మల్సీ ఓన్లీ విత్ ఫుల్ స్టేట్హుడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్ అంటే ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో సాధారణ పరిస్థితులు రావాలి అంటే ఆ దాన్ని పూర్తిగా ఒక రాష్ట్రంగా గుర్తింప గుర్తింపు చేయాలి అంటే స్టేట్హుడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వాలి రాష్ట్ర పరిమితి అనేది అనే పొజిషన్ అనేది ఇవ్వాలి దాంతోపాటు ఎవరైతే రాజకీయ పరమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రజనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖైదీలుగా చేశారో అంటే ఏదైతే కొన్ని వాళ్ళు బయట ఉంటే కనుక వాళ్ళు చేసే చర్యలు కావచ్చు వ్యాఖ్యల వల్ల ఆ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క శాంతికి విఘాతం కలిగే విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి కొంతమందిని రాజకీయ పరమైనటువంటి ఖైదులు చేసి వాళ్ళు డిటెన్షన్కి గురి చేశారు నిర్బంధానికి గురి చేశారనమాట అలాంటి వాళ్ళని విడుదల చేసినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒక్కసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా మీరు ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు మీరు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చూశారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను మూడు ఎడిషన్లు ఇస్తున్నానండి విజయవాడ వైజాగ్ తర్వాత హైదరాబాద్ ఎడిషన్స్ ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో ఒకసారి ఆ యొక్క పేపర్ని తిరిగి చదవడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఈ యొక్క పేపర్ని మళ్ళీ ఒకసారి చదవడానికి ట్రై చేయండి నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి నేను ఓన్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను మాత్రమే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైటింగ్ ఎక్కడా చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నేను చెప్పిన దాంట్లో మిస్టేక్ మళ్ళీ నేను ఎత్తుకొని చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే నాకు నేను ఒకళ్ళు కామెంట్ చేశారు ఆ కామెంట్ ప్రకారం నేను చెక్ చేస్తే కరెక్టే సో అందు గురించి సో మనం చెప్పి నేను చెప్పేదంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైటింగ్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ నాలెడ్జ్ రావాలి అంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా పేపర్ని చదవాల్సిందే సో ప్లీజ్ ఎవరైతే ఈ యొక్క వీడియోస్ చూస్తారో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో తర్వాత ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక మీరు టైం స్పెండ్ చేసి చదవగలిగితే మీకు ఆర్టికల్ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ కమాండ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్లో కూడా మీ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తుంది డిటెన్షన్ కస్టడీ ఇంప్రిజన్మెంట్ నిర్బంధం రిస్ట్రైన్ ట్రస్ హ్యాంపర్ అణచడానికి డినే డిస్ఓ డిస్క్లైమ్ బాధ్యతను నిరాకరించు ఏలినింగ్ ఇల్ అన్హెల్తీ రోగము స్ట్రిండిట్ హ్యాష్ టఫ్ కర్కశమైన రీఫర్బిష్ రినోవేట్ రీకండిషన్ పునరుద్ధరించిన డిబిఎస్ డౌట్ఫుల్ అన్స
దాని యొక్క రాష్ట్ర హోదాను తీసేసి కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర హోదా ఒకటి దానికి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ స్టేటస్ని ఆయన క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఆగస్టు ఐదో తారీఖున దాన్ని యూనియన్ టెరిటరీగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఒక ఇరవై నాలుగు మంది ఈ పొలిటీషియన్ని నిర్బంధానికి గురి చేశారనమాట లాస్ట్ వీక్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మహబూబా ముఫ్తీస్ డిటెన్షన్ వాజా ఫార్మల్లీ ఎక్స్టెండెడ్ బై అనదర్ త్రీ మంత్స్ అండర్ ద జే అండ్ కే పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ బట్ సెవరల్ అదర్ అదర్స్ రిమైన్ రీస్టైండ్ విత్ ఇన్ దేర్ హోమ్స్ ఇన్ కాశ్మీర్ విచ్ ఈస్ నవ్ ఏ యూనియన్ టెరిటరీ అండర్ ద రోల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అంటే ఈ యొక్క అంటే లాస్ట్ వీక్ ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఈ యొక్క పీడీపీ లీడర్ అయినటువంటి పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ లీడర్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ఒకప్పటి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహబూబా ముఫ్తీ అనే ఆమెకు సంబంధించి ఆమె యొక్క నిర్బంధాన్ని ఇంకో మూడు నెలల పాటు ఆ యొక్క నిర్బంధాన్ని పెంచుతున్నామని చెప్పేసి దాంతోపాటు ఇంకా కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ రాజకీయ నాయకుల్ని ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ పబ్లిక్ అండ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ కింద వాళ్ళని ఇంకా ఏంటి ఒక నిర్బంధనలోకి గురి చేశారనమాట వాళ్ళని ఇంకా నిర్బంధంలోనే ఉంచారనమాట ఆ యొక్క కాశ్మీర్ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు కాశ్మీర్ రాష్ట్రం అనేది ఇప్పుడు యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చి అది యొక్క ఢిల్లీ వాళ్ళ యొక్క ఏది ఆ యొక్క అనుభాగంలో ఉందనమాట సో అక్కడ ఏంటంటే పూర్తిగా రీస్ట్రైన్ అనమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అన్నింటినీ పూర్తిగా అణిచివేస్తున్నా అనమాట రీస్ట్రైన్ అంటే అణిచివేయడం అనమాట లాస్ట్ వీక్ ఎగెయిన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్లాట్ అవుట్ డినైడ్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్టు దట్ ద ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ అండ్ కాంగ్రెస్ లీడర్ సౌఫుద్దీన్ సోజ్ వాజ్ అండర్ డిటెన్షన్ త్రూ హీ హ్యాస్ బీన్ రీస్ట్రైన్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఫ్రీలీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క యూనియన్ మినిస్టర్ ఒకప్పుడు యూనియన్ మినిస్టర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ అయినటువంటి సౌఫుద్దీన్ సోజ్ అని అతను అతను కూడా డిటెక్షన్లో ఉన్నాడన్నమాట నిర్బంధానికి గురి ఉన్నాడు అతను కూడా పూర్తిగా అణిచివేశారనమాట అతని మూవ్మెంట్కి సంబంధించి తర్వాత యొక్క మా మాట్లాడే అంశానికి సంబంధించి ఏవైతే విధానాలు ఉన్నాయో ఆ విధానాలన్నీ కూడా ఆయన్ని అణిచివేశారనమాట సో దానికి సంబంధించిన అంశం అనేది సుప్రీం కోర్టు దగ్గర తీసుకువెళ్తే ఆ సుప్రీం కోర్టు దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో దాన్ని కూడా డినేట్ చేశారు అంటే దాని బాధ్యతను కూడా నిరాకరించారు అనమాట సుప్రీం కోర్టు తీసుకుంటున్న బాధ్యతను కూడా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని కూడా నిరాకరించి ఆయన యొక్క ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు ఆయనకు అనుకూలంగా ఇచ్చిన తీర్పును కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయలేదు అనమాట హీ వాజ్ అలౌడ్ టు విజిట్ హీజ్ ఏలియింగ్ సిస్టర్ బట్ ఆ డినైడ్ ఏ మూమెంట్స్ విత్ హీజ్ ఆ డాటర్ బై ద పోలీస్ ఆన్ ఫ్రైడే అంటే ఆయన్ని ఓన్లీ యొక్క ఆయన బాధ అంటే రోగంతో బాధపడుతున్న ఆయన చెల్లెలను చూడటానికి మాత్రం ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చారు కనీసం అతని కూతురుతో మాట్లాడడానికి కూడా ఫ్రైడే సంబంధించి అతని కూతురుతో మాట్లాడడానికి కూడా ఆ పోలీసులు అనేవాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదనమాట ఒప్పుకోలేదనమాట నైదర్ ద జే అండ్ కే గవర్నమెంట్ నా ద సెంటర్ హ్యాజ్ రిలీజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడర్స్ హూ వర్ డిటైన్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఒక అంటే ఎంతమందిని యొక్క డిటైన్ అంటే ఎవరిని అంటే వాళ్ళ నిర్బంధాన్ని గురి చేసిన వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా వెళ్ళవలేదు అనమాట అసలు ఎంతమంది నిర్బంధంలో ఉన్నారో కూడా తెలియదు అట్లీస్ట్ సిక్స్టీన్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎయిట్ పీడీపీ లీడర్స్ ఆర్ అండర్ హౌస్ అరెస్ట్ అకార్డింగ్ టు దీస్ పార్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పార్టీ లెక్కల ప్రకారం ఏంటి అంటే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనే ఒక పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక పదహారు మంది ఈ యొక్క పీపుల్ పీడీపీ పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు సంబంధించి ఒక ఎనిమిది మంది అనేవాళ్ళు మాత్రం ఈ యొక్క గృహ నిర్బంధంలో ఉన్నారని మాత్రం లెక్క తెలుస్తున్నాయి ఇది ఆ పార్టీ వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ చీఫ్ ఆఫ్ ద జే అండ్ కే పీపుల్స్ మూమెంట్ షా ఫాజిల్ అండ్ అవామీ ఇతిహాద్ పార్టీ లీడర్ ఇంజనీర్ రషీద్ ఆర్ ఇన్ డిటెన్షన్ టూ అంటే ఈ యొక్క ఒకప్పటి చీఫ్ అంటే ఒకప్పటి చీఫ్ జే అండ్ కే పీపుల్ మూమెంట్ యొక్క లీడర్ ఏంటంటే షా ఫాజిల్ ఆయన ఒకప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా దాంతోపాటు ఈ యొక్క అవామీ ఇతిహాద్ పార్టీ లీడర్ ఏంటంటే ఇంజనీర్ రషీద్ అనే అతను కూడా వాళ్ళు కూడా డెంక్షన్ నిర్బంధంలో ఉన్నారనమాట డెంక్షన్ అంటే నిర్బంధంలో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లెక్కలు తెలుస్తాయి అనమాట పీపుల్స్ కాన్ఫరెన్స్ పీసీ చీఫ్ షాజిద్ లోన్ వజా రిలీజ్డ్ ఆఫ్టర్ త్రీ సిక్స్టీ డేస్ ఇన్ డిటెన్షన్ లాస్ట్ వీక్ అంటే ఈ యొక్క పీపుల్ కాన్ఫరెన్ కాన్ఫరెన్స్కి సంబంధించినటువంటి చీఫ్ ఏంటంటే షాజిద్ లోన్ అనే అతను మాత అతను మూడు వందల అరవై రోజుల నిర్బంధం తర్వాత అతను విడిచిపెట్టారనమాట లాస్ట్ వీక్ విడిచిపెట్టారనమాట టూ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా అండ్ ఒమర్ అబ్దుల్లా వర్
యాజ్ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సారీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ యొక్క విధానం ఎలా ఉందంటే స్ట్రిండిట్ అనమాట అంటే కర్కశమైనటువంటి హిందుత్వవాదంతో అంటే దాన్ని మించిపోయే విధంగా వీళ్ళు వ్యవహరించాలన్నమాట ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ను తొలగించడంలో కావచ్చు లేకపోతే దాన్ని రీఆర్గనైజ్ చేసి దాన్ని రెండు యూనియన్ టెరిటరీగా వ్యవహరించే విధానంలో వీళ్ళు హిందుత్వ ఏదైతే పాలసీ ఉందో కర్కశమైనటువంటి విధానానికి దాన్ని మించి వ్యవహరించారనమాట ద విజ్డమ్ ఆఫ్ ద డెసిషన్స్ రిమైన్స్ అండ్ ఓపెన్ క్వశ్చన్ త్రూ దే రిఫ్రిబ్రిష్డ్ ద బీజేపీస్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ మస్క్యులర్ నేషనలిజం అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే వీళ్ళు చేసినటువంటి యొక్క విజ్డమ్ అంటే వీళ్ళ యొక్క తెలివిని ఉపయోగించి వీళ్ళు చేసిన యొక్క విధానం అనేది ఇప్పటికీ దాని యొక్క డెసిషన్ సంబంధించినటువంటి చాలా వరకు ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో దేనికి సంబంధించి ఆ యొక్క బీజేపీ క్లెయిమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే వాళ్ళు మస్క్యులర్ నేషనలిజం అంట అంటే బలవంతంగా మస్క్యులర్ అంటే అంటే బలాన్ని ఉపయోగించి కండ బలం అంటారు చూసారా బలవంతంగా నేషనలిజాన్ని ఉపయోగించడం గురించి అంటే వాళ్ళ యొక్క జాతీయత్వం గురించి ఏదైతే పునరుద్ధరించి ఆ యొక్క అంశాన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్లు అనేవి దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు అనేవి చాలా ఉన్నాయన్నమాట ద డుబియస్ లెజిస్లేటివ్ రూట్ దట్ ద సెంటర్ టుక్ అండ్ ద కమ్యూనికేషన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద పాపులేషన్ దట్ ఫాలోడ్ క్యాస్ట్ ఏ షాడో ఆన్ ఇండియాస్ ఆ స్టాండింగ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ యొక్క బిల్లును తీసుకురావడానికి వీళ్ళు అనుసరించినటువంటి విధానం అనేది పూర్తిగా సంశయాత్మకమైందనమాట డిబిఎస్ లెజిస్లేచర్ రూట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సంశయాత్మకంగా వ్యవహరించారు ఎలాగా ఈ బిల్లును ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్గా జే అండ్ కే ఒక రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ అని పెట్టలేదు దీన్ని ఈ యొక్క ఆర్థిక బిల్లుకి ఉప బిల్లుగా పంపించారనమాట అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి మనీ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మనీ బిల్ని పాస్ చేయడంలో రాజ్యసభకు ఎటువంటి అధికారం ఉండదు అనమాట మనీ బిల్లుని వాళ్ళు వ్యతిరేకించడానికి అవకాశం లేదనమాట ఎందుకని అలాంటి పనులు ఎందుకు చేశారంటే రాజ్యసభలో బీజేపీకి సరైనటువంటి మెజార్టీ లేదు సో మెజార్టీ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేశారు మనీ బిల్లుకి ఒక ఉప బిల్లు లాగా పంపించడం వల్ల దీని మీద కనీసం డిస్కషన్ చేయడానికి కూడా రాజ్యసభలో అవకాశం లేకుండా పోయిందనమాట దీని మీద పెద్దగా డిస్కషన్ కూడా జరగడానికి ఆస్కారం లేదు సో అలాంటి విధానం అది ఒక సంశయాత్మకమైనటువంటి విధానం అయితే దాంతోపాటు అక్కడ పూర్తిగా కమ్యూనికేషన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క చట్టం అనేది అమల్లోకి రావడానికి ఈ యొక్క బిల్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పూర్తిగా గృహ నిర్బంధం కావచ్చు ఆ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఏది ఫోన్ కావచ్చు నెట్వర్క్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన అంశాలు అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా మూసివేశారనమాట ఇలాంటి అన్ని విధానాలన్నీ కూడా మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానం మీద ఒక నీడలాగా ఒక నీడపడేలాగా షాడో లాగా అనమాట క్యాస్ట్ ఏ షాడో అంటే ఒక నీడపడేలాగా ఉందన్నమాట ద జ్యుడిషరీ ద జే అండ్ కే హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ నాట్ షోన్ ఎనీ అలక్రసిటీ టు సెటిల్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ లీగల్ క్వశ్చన్స్ రైజ్డ్ బిఫోర్ ఇట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అప్పియర్ టు ప్రివిలేజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ పొజిషన్ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు హైకోర్టు కావచ్చు ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి వాళ్ళు అలాక్రటి అంటే ఏంటి అంటే అలాక్రటి అంటే ఉల్లాసాన్ని ఏమి చూపించట్లేదు అనమాట దీనికి సంబంధించి అక్కడ వనే అక్కడ ప్రజలు అనేవాళ్ళు చాలా వరకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా లేకపోతే ఏది రాజ్యాంగ పరంగా లేకపోతే చట్టబద్ధంగా చూస్తే ఉన్న ఏర్పడినటువంటి చాలా ప్రశ్నలకి సమాధానం అనేది దొరకట్లేదు అనమాట సో ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రివిలేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రివిలేజ్ అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ కలిగినటువంటి ఇలాంటి చట్ట అంటే ఇలాంటి ఈ యొక్క న్యాయస్థానాలు కూడా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అక్కడ జరుగుతున్న వాటిని మీద ఎటువంటి యొక్క ఉల్లాసం అంటే వాటి మీద ఎటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు వాటిని ఎటు దాని వాటి గురించి ఏమీ చెప్పట్లేదు అనమాట సమ్ స్కాలర్స్ హ్యావ్ లింక్డ్ ద కంటిన్యూయింగ్ చైనీస్ అగ్రెషన్ ఇన్ లడాక్ టు ద చేంజ్ ఇన్ జే అండ్ కేస్ స్టేటస్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క రచయితలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వ్యాఖ్యానకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు చైనా అనేది ఇంత అగ్రెసివ్గా వ్యవహరించడానికి కారణం ఏంటంటే లడాక్ని ఈ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీగా భారత్ మార్చి యొక్క జే అండ్ కే యొక్క స్టేటస్ని మార్చడానికి మార్చడం వల్లనే ఆ యొక్క లడాక్లో చైనా అనేది ఇలాంటి దురుసైన ప్రవర్తనలు కలిగి ఉంది దురుసైన ప్రవర్తన వ్యవహరిస్తుందని చెప్పేసి కొంతమంది ఈ యొక్క వ్యాఖ్యానకర్తలు చెప్తున్నారు అనమాట ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెరలిజం హ్యాస్ బీన్ వీకెండ్ మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సమాఖ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క
వాళ్ళందరినీ కూడా నిర్బంధానికి గురి చేశారు లేదా ఎవరైనా కొంతమందిని ఆ నిర్బంధం నుంచి విడుదల చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళని కొంచెం దూరంగా ఈ యొక్క జేఎండ్కే సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ రాబోయే కాలంలో జరగబోయే యొక్క డిస్కషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే జేఎండ్కే అభివృద్ధికి సంబంధించి నా డిస్కషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క చర్చలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చర్చలకు దూరంగా పబ్లిక్ డిస్కషన్స్కి దూరంగా ఉండే విధంగా మీటింగ్లు కానీ ఎటువంటి అంటే వాళ్ళు సమాజంతో ఒక సంబంధాలు లేకుండా బతికే విధంగా వీళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది చర్యలు తీసుకుంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సస్టైనబుల్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ ఇండియా వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ ఆ గ్లోబల్ రిప్యుటేషన్ అండ్ అప్హోల్డ్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆ ఓన్ సిటిజన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క విధానం వ్యవహరిస్తుందో అది సస్టైనబుల్ సిచ్యువేషన్ కాదనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకోవాల్సిన అంటే ఇప్పుడు జరగవలసినటువంటి సిచ్యువేషన్ కాదనమాట ఎందుకని ప్రపంచంలోనే మనకు ఒక పెద్ద రిప్యుటేషన్ ఖ్యాతి ఉంది దీనికి సంబంధించి మన రాజ్యాంగం అనేది ఈ యొక్క సిటిజన్స్కి సరైనటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంది సో ఏదైతే సిటిజన్స్కి వీళ్ళు ఇచ్చే యొక్క రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నమ్మకాన్ని కోల్పోయే విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనేది వ్యవహరిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ అనేది నడుస్తుంది అనమాట దేర్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ ద సెంటర్ కెన్ టేక్ టు స్టార్ట్ ఏ కన్వర్జేషన్ విత్ ద పీపుల్స్ ఆఫ్ జే అండ్ కే రిలీజ్ ఆల్ పొలిటికల్ ప్రజనర్స్ అండ్ రీస్టోర్ ఇట్స్ స్టేట్హుడ్ అంటే ఇక్కడ రెండు రెండు అడుగులు ఉన్నాయన్నమాట ఈ యొక్క సెంటర్ అనేవి తీసుకోవాల్సినవి ఏంటి సరైనటువంటి ఈ యొక్క వాళ్ళతో కన్వర్జేషన్ అనేది చేయాలి సరైనటువంటి మార్చిన మాటలు మాట్లాడాలి చర్చలు జరపాలి ఎవరితో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సంబంధించిన పీపుల్తోనూ దాంతోపాటు ఈ యొక్క రాజకీయ పరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఖైదీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని నిర్బంధంలో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ రాష్ట్రానికి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి మళ్ళీ తిరిగి రాష్ట్ర హోదాను కలిగించాలన్నమాట స్టేట్హుడ్ అనేది ఇవ్వాలి దీస్ విల్ బీ వైజ్ స్టెప్స్ టు వర్డ్స్ హీలింగ్ అండ్ అ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ జేఎండ్కే అంటే ఇవి చాలా తెలివైనటువంటి అడుగులు అనమాట దేనికి సంబంధించి ఆ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి తగిలినటువంటి దెబ్బ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ యొక్క దెబ్బను మార్చడం హీల్ హీలింగ్ అంటే ఆ యొక్క పరిస్థితుల్ని సరి చేయడానికి దాంతోపాటు ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని అభివృద్ధి బాటలో ప్రోగ్రెస్ అనేది తీసుకురావడానికి సంబంధించి ఇవి సరైనటువంటి ఒక తెలివైనటువంటి అడుగులు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టాక్సిక్ బ్రూ అంటే టాక్సిక్ అంటే ఏంటంటే విషపూరితమైన బ్రూ అంటే ఏంటంటే పులయ బెట్టబడినది పులయ బెట్టబడింది అంటే ఏం ఏంటి మనం సాధారణంగా పులయ పెడతామంటే ఈ యొక్క ఏవైతే మనం నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్కహాల్ కావచ్చు లేకపోతే మనం కళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమంటామంటే ఇవన్నీ కూడా మత్తు పానీయాలి అంటాం మత్తునిచ్చే వీటన్నిటిని కూడా మనం పులయ పెట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క కొన్ని అంటే కొన్ని ఫర్మిటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే ఇవి ఏర్పడతాయి అనమాట సో అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విషపూరితమైన అనమాట పులయ పెట్టినటువంటి యొక్క ఏవైతే పానీయాలు ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా విషపూరితమైపోయినాయి అని చెప్తున్నారు లిక్కర్ ట్రాజిడీస్ కెన్ బీ ప్రివెంటెడ్ ఇఫ్ స్టేట్స్ క్లోజ్ ద గ్యాప్ ఫర్ హూచ్ ఎన్షూర్ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లిక్కర్ ట్రాజిడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకు ఎక్కువగా అంటే ఈ లిక్కర్ సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి బాధాకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లు ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి అంటే స్టేట్స్ అనేవి ఒక గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో హూచ్ అంటే ఏంటంటే తప్పుడు విధానంతో దొంగసార కాయటం దొంగసార అంటాం తప్పుడు విధానంతో ఏదైనా కానీ లిక్కర్ని తయారు చేస్తే దాన్ని హూచ్ అంటాం అనమాట దొంగసార అనేది సో ఈ యొక్క రాష్ట్రాలు అనేవి ఈ యొక్క దొంగసారాను కాచే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అనమాట సో ఆ గ్యాప్ అనేది తగ్గించట్లేదు అనమాట సో దీంతోపాటు ఏంటంటే రాష్ట్రాలకు దీనికి సంబంధించినటువంటి జవాబుదారితనం అనేది లేదు ఈ దొంగసారాలకు సంబంధించి ఎందుకని కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో చూసామనుకోండి ఈ లిక్కర్ ప్రైస్ అనేవి చాలా హెవీగా పెంచేశారు సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ లిక్కర్ తాగకుండా ఉండలేని వాళ్ళ పరిస్థితి బాగా బాగా దారుణంగా తయారైపోయింది అనమాట వాళ్ళు అంత ఎక్కువ ధనం పెట్టి దాన్ని కొనలేరు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఆ యొక్క మా అలవాటును మానుకోలేదు దానివల్ల వాళ్ళని లిక్కర ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క హూచ్ అంటే ఏంటంటే దొంగసార తాగే విధంగా వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తుంది అనమాట ఈ దొంగసారాలు రకరకాల అంటే సరైనటువంటి యొక్క మంచి ఎక్స్పర్ట్లు అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క సారాన్ని తయారు చేయరు దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎక్కువగా మనీ రావాలి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి ఎక్కువ మత్తు ఇవ్వాలని చెప్పేసి దాంట్లో ఎక్కువగా యొక్క ఏదైతే మత్తు ఇచ్చే కంటెంట్ని ఎక్కువ కలుపుతారు దానివల్ల వాళ్ళు మరణించవచ్చు లేకపోతే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు అనేవి రావచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి కారణాలు తర్వాత కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క సారా ఎక్కువ తాగుతున్నారని చెప్పేసి వాటిని ఏం చేస్తారంటే కల్తీ చేస్తారనమాట అంటే రేట్లు సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు పంజాబ్లో అదే జరిగింది కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు
లేకపోతే ఆ ఇన్సూర్ అకౌంటబిలిటీ అని తీసేస్తాడు సో ఈ యొక్క లిక్కర్ ట్రాజరీస్ అనేవి ఎప్పుడు ప్రివెంట్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడు దీన్ని తొలగించబడతాయంటే ఈ యొక్క రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క దొంగసార తయారు చేసే ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గించిన పడినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఇలాంటి బాధాకరమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరగవు అని చెప్పేసి డిస్కస్ అంటాడు వన్ ఫిఫ్టీ వార్డ్స్ అంటాడు సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు హిందీలో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సబ్బెడింగ్సే స్ట్రైట్గా మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది చాలా వరకు మీరు ఏ సబ్బెడింగ్ చూసినా కానీ మ్యాక్సిమం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి మీరు సబ్బెడింగ్స్ చెక్ చేయండి ఓల్డ్ పేపర్స్ చూడండి ఓల్డ్ పేపర్స్ని ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అనేవి మీరు డైరెక్ట్గా గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి అప్పుడు అది ఏదో ఒక హిందూ పేపర్ సంబంధించినటువంటి సబ్బెడింగ్ మస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కరెంట్ అఫైర్కి సంబంధించినటువంటి అంశానికి నేను మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైనా కానీ మేము సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే మీరు హిందూ పేపర్ మస్ట్ హిందూ పేపర్లో ఈ టూ కాలమ్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మస్ట్గా చదవాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరు డైలీ ఆ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాలమ్స్ అనేవి చదువుతూ ఉండాల్సింది సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా సబ్బెడింగ్స్ని వాడు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని డిస్కస్ అంటాడు కొన్ని ఏమంటే అంటే ఎలాబరేట్ అంటాడు అంటే వాటి గురించి పూర్తిగా వ్యాఖ్యానించమంటాడు సేమ్ అదే డిస్కషన్ అనమాట ఇప్పుడే ఇదే ఇస్తాడు హూ చే ఏదైతే యొక్క లిక్క లిక్కర్ ట్రాజడీకి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఎలాబరేట్ అంటాడు సో అదేంటి వాడు ఆల్రెడీ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు సార్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అది ప్రివెంట్ అవ్ ప్రివెంట్ అవ్వాలంటే రాష్ట్రాలు ఇలా వ్యవహరించాలి సో దీన్ని మనం ఎలాబరేటెడ్గా రాయాలి రాష్ట్రాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలా ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుందని ఎలాబరేటెడ్గా రాయాలి సో అదే సెంటర్ అదే మనం రాసే సెంటర్స్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసి రాస్తామన్నమాట సో ఓకే దీంట్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి బ్రూ ఫర్మెంట్ ఇన్ఫ్యూజ్ పొలయబెట్టుట టాక్సిక్ పాయిజనస్ విరులెంట్ విషము హూచ్ ఇల్లిసిట్ ఆల్కహాల్ డ్రింక్ దొంగ సారాయి స్కోర్స్ సోర్స్ మెనేస్ శాపము క్రిపిల్ డిజేబుల్ వికలాంగుడు పెడిల్ సెల్ వెండ్ చిన్న వ్యాపారం ఫ్యాటెల్ లీతల్ డెడ్లీ ప్రాణాంతకమైన డిస్పరేట్ ల్యాకింగ్ హోప్లెస్ తీరని ఇన్ఫ్లిక్ట్ ఫోర్స్ ప్రస్ బాధించు ట్రమండరస్ హ్యూజ్ ఎనార్మస్ బ్రహ్మాండమైన డిస్ట్రక్షన్ ప్లండర్ డిప్రిడేషన్ విధ్వంసము ఎఫ్లుయెంట్ వెల్తీ రిచ్ సంపన్న ఇల్లిసిట్ అన్లాఫుల్ ఇల్లీగల్ వంచించు మోసగించు రీవ్యాంప్ రినోవేట్ పునరుద్ధరించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే వన్స్ అగైన్ ద స్కోర్స్ ఆఫ్ ఇల్లిసిట్ లిక్కర్ హ్యాస్ ట్రక్ దిస్ టైమ్ ఇన్ పంజాబ్ కిల్లింగ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అండ్ లీవింగ్ మెనీ క్రిపిల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్కోర్చ్ అంటే శాపం అనమాట ఈ యొక్క దొంగసారకు సంబంధించిన శాపం అనేది ఈసారి ఈ యొక్క పంజాబ్ రాష్ట్రం మీద పడిందనమాట ఈ యొక్క పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క దొంగసార తాగి వంద మందికి పైగా ప్రజలు చనిపోయారు దాంతోపాటు చాలామంది ఎవరైతే ఉన్నారో క్రిపిల్డ్ అనమాట అంటే వికలాంగులు అయ్యారనమాట వికలాంగులు అవ్వడం అంటే మంచాన పట్టం కళ్ళు పోవటం కిడ్నీలు పోవటం లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తటం ఇవన్నీ కారణాలన్నమాట ద విక్టిమ్స్ ఇన్ అమృత్సర్ తరన్ టారన్ అండ్ గోర్డస్పూర్ డిస్టిక్ వర్ సోల్డ్ హూచ్ దట్ అపరెంట్లీ హ్యాడ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీ నేచర్డ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క అమృత్సర్కి నెక్స్ట్ టోరన్ టోరన్కి తర్వాత గోర్డస్పూర్ అనే డిస్టిక్కి సంబంధించినటువంటి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క దొంగసార నాటుసార తాగడం వల్ల ఏమైందంటే లా దాంట్లో దాంట్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క డీ నేచర్డ్ అనమాట అంటే అంటే అసాధారణమైనటువంటి ఈ యొక్క కెమికల్ అనేది ఉందన్నమాట సాధారణంగా ఉండే ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ కెమికల్ కాకుండా వేరేది ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి యొక్క ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు మరణాలు అనేవి సంభవించినాయి ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బోత్ ఎక్సైజ్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ హ్యాజ్ అ శాంక్షన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిలీఫ్ ఫర్ ద ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ సస్పెండెడ్ సమ్ పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ అఫీషియల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు రావడానికి కారణం అనమాట వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ఏది బో లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి లేకపోతే ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ అంటే ఈ యొక్క మందుకు సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అని అంటాం అనమాట ఈ రెండింటికి సంబంధించి వాళ్ళే బాధ్యత గవర్నమెంటే బాధ్యత కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క మందు తాగి చనిపోయిన వాళ్ళ యొక్క ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్కి కొన్ని శాంక్షన్ ఫైనాన్షియల్ శాంక్షన్స్ అనేవి అంటే కొంత ఆర్థికపరమైనటువంటి సహాయం చేశారు దాంతోపాటు 
తర్వాత ఏంటి ఇంకా ఈ యొక్క అంశం తర్వాత వీళ్ళు తెలియగా వ్యవహరించి పోలీస్ మెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ అనే రాకెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రాష్ట్రాల యొక్క ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ అంటే ఈ యొక్క జిల్లా జిల్లాల మధ్య ఈ యొక్క రాకెట్ ఒకటి ఈ యొక్క ఆపరేషన్స్ చేస్తుందనమాట వాళ్ళ మీద రైడ్లు జరిపి చాలామందిని అరెస్ట్ చేశారనమాట ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ద కిత్ అండ్ కిన్ ఆఫ్ దోస్ హూ డైడ్ సే ద ఇల్లిసిట్ బ్రూ వాజ్ అ పేడిల్ వర్చువల్లీ ఇన్ ద ఓపెన్ బై స్మాల్ టైమ్ వెండర్స్ సమ్ ఆఫ్ హోమ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఈ యొక్క నాటుసార కావచ్చు లేకపోతే కల్తీ సార తాగి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దొంగసార తాగి చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క వర్చువల్గా ఆ చిన్న చిన్న ఒక వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ప్యాడిల్ అంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారులు కొంత కాలం మాత్రమే ఒక ఓపెన్ ప్లేస్లో ఒక మంద అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క సార అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి అమ్ముతూ ఉంటారనమాట వాళ్ళని మాత్రమే అరెస్ట్ చేశారు కానీ ఆ సహాయార తయారు చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఇంతవరకు పట్టుకోలేదు there are echoes in the tragedy of last years are two major incidents involving uttar pradesh and uttarakhand and assam both are witnessing large scale loss of life అంటే ఇప్పుడు అలాంటి ఎక్కువ అంటే ఏంటంటే దానికి సరిపోయే అనుగుణ్యత కలిగినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఇప్పుడు జరిగినటువంటి అంశానికి అలాంటి అంశాలు అనేవి స్వయంగా అలానే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించి అస్సాంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట సో దానివల్ల కూడా చాలామంది మరణాలు అనేవి సంభవించినాయి అనమాట ఈ రెండు ప్రతిస్పందన చూస్తే ఒకే రాగా ఉందన్నమాట మోర్ ఓవర్ దే హ్యావ్ బీన్ ఫ్యాటల్ అవుట్కమ్స్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ యాజ్ పీపుల్ డిస్పరేట్ ఫర్ ఆల్కహాల్ కంజమ్డ్ ఆల్కహాల్ కన్స్యూమ్డ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనం చెప్పాలంటే ప్రాణాంతకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ పెండమిక్ అనేది ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది రావడం కారణంగా ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ అనేది అందరికీ అందుబాటులో లేకుండా పోయిందనమాట సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ తాగకుండా ఉండలేని వాళ్ళు ఆ డిస్పరేట్ అనమాట అంటే తీరని రోడ్డుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఆల్కహాల్ని శానిటైజర్లో ఆల్కహాల్ ఉంది అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఆ యొక్క ఆల్కహాల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీసుకొని మరణాలు సంభవించాయి అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాస్ మూన్ షైన్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్లిక్స్ రెమ్ ట్రమండరస్ డిస్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అండ్ డెత్ యాజ్ అ కమర్షియల్ ఆల్కహాల్ బికేమ్ బికేమ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫర్ అ లెస్ ఎఫ్లియంట్ అండ్ కరప్ట్ బ్యూరోక్రసీస్ ఎలో దట్ వైట్ టు బీ ఫీల్డ్ బై ఇల్లిసిట్ లిక్వర్ వెండర్స్ హూ ఆల్మోస్ట్ ఇన్వేరబుల్లీ యూజ్ అ టాక్సిక్ మెథనాల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి మూన్ స్ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే చీకట్లో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క వ్యాపారం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లిక్స్ అనేది దీని యొక్క ప్రభావం వల్ల చాలా వరకు బాధిస్తుంది అనడం ఇన్ఫ్లిక్స్ అంటే బాధిస్తుంది అనమాట ఏంటి ట్రెమెండ్రస్ డిస్ట్రక్షన్ అనమాట అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వినాశనానికి గురి చేసే విధంగా ఈ యొక్క చీకటి సామ్రాజ్యం అనేది నడుస్తుందనమాట దీనివల్ల చాలామంది అందులో అవుతున్నారు బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళ యొక్క టిష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన యొక్క కణాలు అనేవి ఆ కణాలు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి దానివల్ల కణాలు డ్యామేజ్ అయ్యి చనిపోతున్నారు అనమాట సో కమర్షియల్ ఆల్కహాల్ అనేది రోజు రోజుకి అంటే అందరూ తాగే ఆల్కహాల్ అనేది రోజు రోజుకి దాని రేట్లు పెంచడం ఒక కారణం అయితే ఇంకోళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అవినీతికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అవినీతికి పాల్పడ అధికారులందరూ కూడా అవినీతికి పాల్పడటం వల్ల ఈ యొక్క ఈ యొక్క నాటుసారా కావచ్చు ఇది ఒక దొంగసారాలు వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇతనాల బదులు మిథనాల్ అనే దాన్ని ఎక్కువ శాతం కలుపుతున్నారు అనమాట ఇతనాల్ అనేది మామూలుగా ఆల్కహాల్లో ఉంటుంది మిథనాల్ అనేది అది ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట అంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మత్తిస్తూ ఉంటుంది కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే ఆరోగ్య సమస్యలు మరణాలు అనేవి సంభవిస్తాయి అనమాట దాన్ని ఎక్కువగా కలపడం వల్ల కల్తీ చేయటం వల్ల ఇలాంటి మరణాలు అనేవి సంభవిస్తున్నాయి అనమాట పాలసీస్ దట్ ఆ ఫెయిల్ టు కంటైన్ ఇలిసిట్ ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్ యాజ్ అ పీపుల్ టెన్ టు కన్స్యూమ్ బ్రోస్ దట్ హ్యావ్ హయ్యర్ అ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ సచ్ యాజ్ మిథనాల్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే చాలా వరకు చట్టాలు పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క దొంగసారాన్ని ఆపడంలో చాలా వరకు వైఫల్యం చెందుతున్నాయి అనమాట సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క పులియ పెట్టినటువంటి బ్రూస్ అంటే ఏంటంటే పులియ పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క అమౌంట్లో హయ్యర్ ఆల్కహాల్ అనేది పెడుతున్నారు కొన్ని టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ కూడా మిత్రాలు అనే దాన్ని కూడా పెడుతున్నారు అనమాట మిత్రాలు అనేది అత్యంత ఎక్కువైనటువంటి మత్తుని ఇస్తుంది అనమాట దిస్ షుడ్ బీ పర్టికులర్లీ అలార్మింగ్
అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేవి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి లిసిట్ స్పిరిట్ అనమాట ఇల్లిసిట్ అంటే ఏంటంటే దొంగసార లిసిట్ అంటే అంటే సరైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే మందు అనే దాన్ని మద్యం అనే దాన్ని వాళ్ళకి అవైలబిలిటీలో తీసుకురావాలన్నమాట దాంట్లో ఆల్కహాల్ కంటెంట్ అనేది లోయర్ లెవెల్స్లో ఉండాలి దాంతోపాటు ఏంటంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది ఇవ్వాలి ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క హ్యాబిట్ వల్ల జరిగే నష్టాల గురించి దానివల్ల ఏర్పడే దుష్ప్రయోగితాల గురించి వాళ్ళకి ఈ యొక్క కలగ చేసుకొని ప్రభుత్వాలు కలగ చేసుకొని వాటికి సరైనటువంటి యొక్క వార్నింగ్లు అనే వాటిని వాళ్ళందరినీ కూడా జాగ్రత్తపరిచే విధంగా వాళ్ళకి వార్న్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో అలాంటి విధానాలని ప్రభుత్వాలు అవలంబించాలి హెల్త్ కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ హామ్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ రిలవెంట్ డ్యూరింగ్ ద పెండమిక్ సిన్స్ దెర్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ ఇమ్యూనిటీ టు వైరసెస్ ఎమాంగ్ దోస్ హూ ఆర్ క్రానిక్ ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క పెండమిక్ సమయంలో చాలా వరకు ఏంటంటే ప్రమాదకరం అనమాట ఏదైతే మనకు చాలా సాక్ష్యాలు అనేవి దొరికినాయి అనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క క్రానిక్ మనం అంటే క్రానిక్ అంటే ఈ యొక్క రూట్ వాట్స్లో ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం క్రానిక్ అంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరంటే అంటే ఎక్కువ కాలం నుంచి ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే తొందరగా ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క రోగం యొక్క బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట యాజ్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్స్ అవుట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ రెగ్యులేట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లీగర్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ వైల్ యాక్టివ్లీ ట్రేసింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఇలిసిట్ ఆల్కహాల్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి అన్ని ప్రభుత్వాలకు ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క క్వాలిటీ అనేది అంటే రెగ్యులేట్ చేయాలా ఆల్కహాల్ డ్రింక్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చి దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది లీగలైజ్డ్గా ఉండే విధంగా చట్టబద్ధంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి దాంతోపాటు ఎవరైతే ఈ యొక్క దొంగసార వాటిని చేస్తుంటారో తయారు చేస్తుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ట్రేస్ చేసి ట్రాక్ చేసి పట్టుకోవాలి అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చెప్పింది అనమాట దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ఉమెన్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది మనం ఎప్పుడు సాధిస్తాము అంటే ఈ యొక్క దొంగసారను పట్టుకోవడం ఇలాంటి అంశాలన్నీ ఎప్పుడు సాధిస్తామంటే మనకు ఎవరైతే కోఆపరేషన్ అనమాట కమ్యూనిటీ వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళ యొక్క ఆడవాళ్ళ యొక్క లేడీస్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన కమ్యూనిటీ యొక్క సహాయ సహకారం అవసరం అనమాట ట్రాజికల్లీ సెవరల్ స్టేట్స్ గివ్ లో ప్రయారిటీ టు రీవ్యాంపింగ్ ద ఎక్సైజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పోలీసింగ్ పేవింగ్ ద వే ఫర్ ఎపి ఎపిసోడిక్ డెత్ అండ్ మెజరీ అంటే ఇప్పుడు మనకు బాధాకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ట్రాజిక్గా చెప్పాలి అంటే చాలా రాష్ట్రాలు అనేవి ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ సంబంధించిన అంటే ఈ యొక్క నార్కోటిక్స్ సంబంధించి కావచ్చు లెక్క సంబంధించినటువంటి ఏవైతే యొక్క పరిపాలన విధానం అనేది లేకపోతే ఈ యొక్క పోలీసింగ్ అనేది సరిగా చేయట్లేదు అనమాట పునరుద్ధరించ రీవ్యాంపింగ్ అంటే అంటే పునరుద్ధరించట్లేదు అనమాట దానికి సంబంధించి సో దీని కారణంగా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎపిసోడిక్ డ్రగ్స్ డెత్స్ అనేవి అంటే ఒక సీరియల్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మరణాలు అనేవి సంభవించడానికి ఒక దారులు ఏర్పరిచే విధంగా ఈ యొక్క విధానాలు అనేవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్నాయి అనమాట దే మస్ట్ షో డిటర్మినేషన్ టు ఎండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ టాక్సిక్ బ్రోసం దట్ కిల స్కోర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఈ యొక్క ఏదైతే అంశాలు దీని ప్రకారం చూస్తే ఈ యొక్క విషపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క బ్రోస్ అనేవి తాగటం వల్ల చాలామంది మరణాలకు ఆ లెక్క అనేది చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో మరణాలు అనేవి సంభవించడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ కారణం అవుతున్నాయి అనమాట ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ద హెల్త్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్టిక్ట్ నీడ్ టు బి రైజ్ టు రెడ్యూస్ ద డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ మిథనా త్రో ఇమ్మీడియట్ సింపుల్ డీటాక్సిఫికేషన్ థెరపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జిల్లాల్లో కూడా ఈ యొక్క హెల్త్ పరమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క సామర్థ్యాన్ని అనేవి పెంచాలన్నమాట ఎవరైనా పొరపాటున ఇలాంటి దొంగసార కానీ మిథనాలు కానీ కానీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఆ యొక్క దాన్ని అంటే ఆ యొక్క మిథనాల వల్ల జరిగే యొక్క డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడడం కోసం సరైనటువంటి యొక్క వైద్య విధానం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క డీటాక్సిఫైయింగ్ అంటే ఆ యొక్క విషాన్ని తొలగించే విధంగా మన శరీరంలో ఉన్న విషాన్ని తొలగించే విధంగా కొన్ని థెరపీస్ అనేవి తయారు అంటే ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది కూడా బలోపేతం చేయడం వల్ల ఇలాంటి ఏమైనా కానీ సంభవించకుండా చేయొచ్చు అనమాట అంటే దీంట్లో ఆధార్ అనేవాడు రెండు రకాలుగా చెప్పాడు సో ఏంటి ఒకటి ఏం చెప్పాడు ఒక దేని గురించి చెప్పాడు అంటే పూర్తిగా ప్రివెన్షన్ అనమాట రాకుండానే ముందు ప్రభుత్వం అనేవి చర్యలు తీసుకోవాలా తర్వాత ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఈ
అక్కడ రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే చాలా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా గృహ నిర్బంధాన్ని పంపించారు ఇప్పటికీ కూడా ఒక ఇరవై నాలుగు మంది రెండు డజన్ల పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఇంకా రాలేదు మహబూబా ముఫ్తీ లాంటి పీడీపీ నేతలు కావచ్చు లేకపోతే కొంతమంది యొక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు తర్వాత కొంతమంది ఏవైతే యొక్క సోషలిస్ట్ యాక్టివిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇప్పటికీ కూడా నిర్బంధానికి గురి చేశారు సుప్రీంకోర్టులు కానీ హైకోర్టులు కానీ దానికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు అనేవి తీసుకోలేదన్నమాట ఇలాంటి అంటే వినాశకరమైన పరిస్థితులు అంటే పూర్తి యొక్క మానవుల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హరింపజేసే విధంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్య పాలనకు మచ్చపడే విధంగా ఇలాంటి చర్యలు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకీ కూడా ఈ యొక్క హయ్యర్ ఆఫీస్ అంటే హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జ్యుడిషియరీ వ్యవస్థ అనేది ఎటువంటి ప్రతిస్పందన లేదనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ కాశ్మీర్లో సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులు రావాలి అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఆ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి తిరిగి పునరుద్ధరింపజేయాలో వాళ్ళతో చర్చలు జరపాలి ఎవరైతే ఈ యొక్క రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే నిర్బంధానికి గురి చేశారో ఆ నిర్బంధానికి గురి చేసిన వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టాలి తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి దాని యొక్క రాష్ట్ర హోదా అనేది తిరిగి కల్పించడం ద్వారా అక్కడ సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పాటు చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పే ఒక సలహా అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ మనం ఆర్టికల్ చూసుకుంటే ఇదేంటి అంటే టాక్సిక్ బ్రూ అనమాట అంటే ఈ పులియబెట్టినటువంటి విషపూరితమైనటువంటి పదార్థాలు సో ఇదేంటి అంటే పంజాబ్లో ఈ మొన్న మొన్న ఈ రీసెంట్గా మనం చూస్తే ఒక వంద మంది ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క నాటు సార కావచ్చు దొంగ సార అనేది తాగడం వల్ల ఒక వంద మంది చనిపోయారు దాంతోపాటు చాలామంది కూడా ఈ యొక్క ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు ఏర్పడినాయి అనమాట సో దీని అందరికి కారణం అంటే వీళ్ళు రెండు రకాల కారణాలు ముఖ్యంగా చెప్పారనమాట ఒకటి ఫస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే ఆ యొక్క కల్తీ చేయడం అనమాట ఏదైతే మందు అనేది అందరికీ బాగా ఎక్కువగా అవసరం కాబట్టి దాని ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదించాలని కల్తీ చేయడం ఒకటి రెండవ అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మందు రేట్లు అనేవి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆ మందు రేట్లు ఎక్కువగా పెట్టలేని వాళ్ళు ఈ యొక్క నాటు సారాన్ని తాగుతున్నారు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఆ నాటు సార తాగడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాణాలకు ప్రమాదం అవుతుందని కలుగుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ విధానం కానీచ్చు ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఎటువంటి చర్యలు కానీ చట్టాలు కానీ చేయట్లేదు అనమాట ఈ దొంగసారాన్ని ఆపడానికి వీళ్ళు చేసే పాలసీస్ కావచ్చు చట్టాలు కావచ్చు ఏవి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా లేవన్నమాట వాటి అంటే ఆ యొక్క విధానాన్ని ఆ యొక్క తప్పుడు విధానాన్ని ఆపే విధంగా లేవన్నమాట మనకు పంజాబే కాకుండా లాస్ట్ మంత్ ఉత్తరప్రదేశ్లోనూ ఉత్తరాఖండ్లోనూ అస్సాంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులనే ఏర్పడినాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఇంకా తీవ్రమైంది అనమాట ఎందుకని రాష్ట్ర మనం కొంత కథ కొన్నాళ్ళ క్రితం చూస్తే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ దొరకపోయే సరికల ఆల్కహాల్ శానిటైజర్లో ఉంటుందని చెప్పేసి తాగి కొంతమంది చనిపోయారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒకళ్ళు కాదు చాలా మంది చనిపోయారు అలాంటి విధానంతో ఆ శానిటైజర్ తాగడం వల్ల సో అంటే ఏంటి ఏంటి లిక్కర్ మీద అంత అంటే వాళ్ళకి అంత టీజింగ్ ఉందనమాట వాళ్ళు తాగాలా తాగాలనే కాంక్ష అనేది అంత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలనే ఉన్నాయి ఇలాంటి సమస్యలు పోవాలి అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి పాలసీస్ తీసుకురావాలా ఆ యొక్క లిక్కర్ అనేది మంచి క్వాలిటీ ఉండే విధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చెప్పిందనమాట మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లిక్కర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలా దానికి సంబంధించి ఇంకా ఈ యొక్క ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలా ఏంటి మద్యపానం తాగితే వచ్చే నష్టాలు ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయనే దాని గురించి అవగాహన కల్పించి సరైనటువంటి విధానాల ద్వారా ఎప్పుడైతే రాష్ట్రాలు అనేవి ముందుకు వెళతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి ఇలాంటి ట్రాజడిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పునరుద్ధరణ అవ్వకుండా ఉంటాయి సో ఇలాంటి విషయాలలో ప్రభుత్వాలు అనేవి చాలా వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ మెతనాలు అనే దాన్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేయాలి ఒకవేళ ఎక్కడైనా కానీ ఇలాంటి ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఏర్పడితే అంటే నాటు సారా కానీ దొంగ సారా కానీ తాగటం వల్ల పరిస్థితులు ఏర్పడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది బలోపేతం చేయడం వల్ల అప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క అంటే సమస్య నుంచి వాళ్ళని బయటపడేసే విధంగా ఈ యొక్క డీటాక్సిఫైయింగ్ థెరపీస్ అనమాట అంటే ఆ విషయాన్ని తొలగించే యొక్క థెరపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తర్వాత ఆ మందులు అనే వాటిని వాడి ఆ యొక్క మితనాల యొక్క ప్రభావం అనేది ఆ యొక్క పేషెంట్ మీద పడకుండా ఆ యొక్క వ్యక్తుల మీద పడకుండా ఎవరైతే తాగారో వాళ్ళ మీద పడకుండా తీసుకో చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలోని టూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ